हेलो लर्नर्स वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो में मैं आपको लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के बारे में बताने जा रही हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसके डेरिवेटिव्स केवल फर्स्ट डिग्री में आते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता है क्योंकि हम जानते हैं कि y फंक्शन ऑफ x में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y इस पर डिपेंड करता है अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx से रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर हम इस डेरिवेटिव की कोई पावर लेते हैं तो ये पावर इसकी डिग्री कहलाती है यहां पर जितने भी डेरिवेटिव्स आएंगे उनका ऑर्डर 1 से ज्यादा हो सकता है बट उनकी डिग्री केवल 1 ही होगी अब अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट होता है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से है dy by dx 3y is equal to x तो यहां पर केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का एक डेरिवेटिव आ रहा है इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा और इसे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे अब अगर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है d2y by dx2 plus 3dy by dx plus y is equal to 0 तो यहां पर दो डेरिवेटिव दिख रहे हैं जिसमें से dy by dx फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है और यहां पर सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को शो कर रहा है इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा और अगर हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है इसकी पावर 1 है क्योंकि हम डेरिवेटिव की पावर देखेंगे यहां पर भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है एंड इसकी पावर भी 1 है तो दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री 1 है फर्स्ट वाले में ऑर्डर और डिग्री दोनों ही 1 है सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है तो यहां पर हम लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं और लीनियर का मतलब है जो डेरिवेटिव है इसकी रेस्ट टू पावर 1 होनी चाहिए जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उसकी पावर 1 होगी मैक्सिमम पावर 1 होगी और उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx सेकंड d2y by dx स्क्वायर देन d cube y by dx cube एटसेट्रा ये सभी हो सकते हैं इसके अलावा यहां पर लिखा है कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखें यहां पर 3 है 3 कांस्टेंट है तो इस तरह से यहां पर कांस्टेंट आएंगे जैसे यहां भी मैंने 3 लिखा है यहां y का कोएफिशिएंट 1 है यहां स्टार्टिंग में 1 है कुछ नहीं है यानी कि 1 है तो इस तरह के जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं यहां पर वो सभी कांस्टेंट कोएफिशिएंट रहेंगे तो ये कहलाती है लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स तो हम आगे ये देखने जा रहे हैं कि इस तरह की इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा तो सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं एनथ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो एनथ ऑर्डर है यानी कि इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो एनथ डेरिवेटिव होगा d रेस टू n y अपॉन dx रेस टू n अगर हमसे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता तो यहां पर मैक्सिमम डेरिवेटिव d क्यूब y बाय dx क्यूब होता अब यहां पर d रेस टू n y अपॉन dx रेस टू पावर n है प्लस कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट a1 d रेस टू n minus 1 into y अपॉन dx रेस टू n minus 1 और सिमिलर मैनर में a2 नेक्स्ट डेरिवेटिव an minus 1 dy by dx plus any is equal to q तो ये इसका जनरल फॉर्म होता है जहां पर राइट हैंड साइड में जो q लिखा है वो या तो फंक्शन ऑफ x होगा या कोई कांस्टेंट होगा a1 a2 an minus 1 and an 
ये सभी कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब यहाँ पर दो तरह की इक्वेशन हो सकती हैं। एक इक्वेशन वो जिनमें राइट हैंड साइड क्यू इक्वल टू जीरो हो अगर राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो हो तो उस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनथ ऑर्डर कहते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी से दिया जाता है जहां पर सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं और उन रूल्स के थ्रू हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन शॉर्ट जिसे हम सी एफ कहते हैं फाइंड करते हैं अब अगर राइट हैंड साइड यानी कि Q कोई फंक्शन ऑफ x हो या नॉन जीरो क्वांटिटी हो तो उस कंडीशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और ये एनथ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए एनथ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा उसे हम वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से शो करते हैं जहां पर सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल को शो करते हैं अब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो d बाई डी होता है उसे हमें सब्सटीट्यूट करना होता है कैपिटल D। तो ये एक ऑपरेटर होता है और जो dy वाई बाई डी है उसे हम फाइनली dy से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम d बाई डी को कैपिटल D कंसीडर कर लेते हैं इसी तरह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम डी स्क्वायर वाई लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये d by dx two times आया है, ये एक ऑपरेटर होता है और इसे हम y पर अगेन एंड अगेन अप्लाई कर रहे हैं इस कारण से इसे हम d स्क्वायर y लिखेंगे इसी तरह से हम आगे के भी डेरिवेटिव को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंबॉलिकली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं डी रेस टू एन वाई प्लस ए वन डी रेस टू एन माइनस वन वाई प्लस ए टू डी रेस टू एन माइनस टू वाई एंड सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन डी वाई प्लस ए एन इन टू वाई इज इक्वल टू क्यू यहाँ पर सभी टर्म्स में से y कॉमन लिया जा सकता है इसलिए हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अब इक्वेशन को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं इसके बाद हम y को e रेस टू एम एक्स पुट करते हैं अगर हमने y को e रेस टू एम एक्स पुट किया तो उसका डेरिवेटिव यानी कि dy वाई बाई डी जिसे हम सिंबॉलिकली कैपिटल d इन टू लिखते हैं इज इक्वल टू एम ई रेस टू एम एक्स हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स ई टू दी पावर ए एक्स इन टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स होता है इसलिए यहाँ पर m e टू दी पावर एम एक्स आ जाएगा अगर हम इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगेन m आएगा और साथ में e रेस टू एम एक्स आएगा इस वजह से यहाँ पर एम स्क्वेर ई टू दी पावर एम एक्स आ जाएगा सिमिलर मैनर में हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अब हम इन एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो यहाँ पर डी रेस टू एन है तो यहाँ आ जाएगा एम रेस टू एन ई टू दी पावर एम एक्स क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो एम स्क्वायर आ रहा है तो रेस टू पावर एन में एम रेस टू पावर एन आएगा सिमिलरली प्लस ए वन एम रेस टू एन माइनस वन प्लस ए टू एम रेस टू एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन इन टू एम प्लस ए एन इन टू वाई की वैल्यू है ई टू दी पावर एम एक्स तो ई टू दी पावर एम एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जीरो पुट करना होता है तो यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे अब यहाँ पर e to the power mx जीरो नहीं है इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन है इसको जीरो होना होगा क्योंकि रिजल्ट है जीरो है तो हम लिख सकते हैं एम रेस टू एन प्लस ए वन एम रेस टू एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू एन इज इक्वल टू जीरो और जो ये इक्वेशन मिलेगी ये एनथ डिग्री की इक्वेशन होगी जिसके रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं 
ये इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है इन शॉर्ट हम इसे ए लिखते हैं और इसके रूट्स फाइंड करके आगे रूल्स अप्लाई करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वही ऑक्सिलरी इक्वेशन की डिग्री होगी और जितनी ऑक्सिलरी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स का नेचर डिफाइन करता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सोल्यूशन होगा और इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नाम से जानते हैं अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो तो इसके लिए हम इसे सिंबॉलिकली लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस टू डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो जिसे हम डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं और इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वेर प्लस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो मिलेगी जब हम वाई को ई रेस्ट पार एम एक्स पुट करेंगे और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हम आसानी से रूट्स फाइंड कर सकते हैं बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन आया है वो एज इट इज है डी के एक्सप्रेशन के बस यहाँ पर y के प्लेस पर वन हो गया है इस कारण से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो d को हम सीधे ही m पुट कर लेते हैं और y को वन कंसिडर कर लेते हैं राइट हैंड साइड जीरो रखते हैं और डायरेक्टली सिम्बॉलिकल एक्सप्रेशन से ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिख लिया जाता है अब हमें सी एफ फाइन करने के रूल्स देखने हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना थैंक्स फॉर वाचिंग।